Hello po sa inyong lahat mga kababayan. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. Ngayon ay tuloy tayo sa series ng Memories of Olympiad, mga natatanging laban ng ating Olympiad players noon. Ito ay noong 36 Olympiad Calvia Spain 2004 sa laro ng ating pambato na si Grandmaster Mark Paragua versus Azerbaijan Super Grandmaster Shakriar Mamedyarov. So talagang kapag narinig natin yung Mamedyarov ay pangdaigdigan talaga ng ahedres ang datingan nito kasi talagang hanggang ngayon ho nakikita nyo yan, 2020 na talagang mamaw pa rin talaga sa chess yan na maintain niya yung pagka 2700 niya talagang malupit. Okay, so tingnan na natin kung ano nangyari sa game na ito. Okay, Maki played d4. Shock played knight of 6. Knight f3. E6. C4. C5. D5. So, Benoni. E takes D5. C takes D5. Bishop D6. Yan. So, ito yung tinatawag natin na Snake Benoni. Ang normal kasi ng Benoni, yung talagang pinaka-mainline talaga, D6. Yan, followed with uh, Knight C3. Then, G6. Yan. Then, Bishop G7. And then, Simple Castle. So, yan ang pinaka-mainline. Pero dito, after C takes D5, nag-Bishop D6. Yan ang ano dyan, yan ang medyo rare line. Pero interesting din yan kasi pag hindi alam ng white, nako magkakawindang-windang. Kasi snake nga yan eh, snake. Snake Benoni. Kumbaga mamaya yung uh, kamandag niya. Okay, so tinan natin, nag G3 si Maki. Castle. Bishop G2. Bishop C7. Castle. D6. Ayan. So, kailangan talaga mag-bishop C7 para maka D6. So, kaibahan nga lang yung bishop nasa C7, compare it sa main line na nasa G7 yung Fianchetto Bishop. Ayan. So, si Mamed Yarov ay, or si Shaq ay kilala talaga sa mga ganitong klaseng opening. Mahilig siyang manorpresa eh. Knight C3, A6, A4. O, syempre, mag-B5 na. So, kailangan, normally, ini-stop talaga yan para maiwasan yung... Uh, Masyadong space na makokontrol ng black sa queen side. Rook e8. Alright, development. Then knight d2. So hanggang dito, ito yung pinaka top of the line sa ganitong line. Kumbaga ito yung mga pinaka main line dito sa bishop c7 snake variation. Knight bd7, knight c4. Ayan, so ang idea kasi nung knight d2 para at least mamaya makapag e4 na pag kinakailangan ng kontrolin yung gitna. Ayan, so knight c4. Okay, so yan talaga ang ano niyan, tema niyan. Knight d2, knight c4 with the combination of a4 pawn. Kasi pag walang a4, eh simpleng pipitikin lang yan. So dito, hindi mapitik kasi may pang depensa pa sa pang bugaw. Hindi mabubugaw yung knight sa c4 eh. Meaning hindi mapapatalsik. Alright, rook b8. Ayan, so may balak na. Mag b5 na. So bishop f4. So dito, hindi pa rin pwede mag b5 since b10. May threat sa d6. Alright, so kailangan gumawa ng paraan, knight f8 para additional defense sa d6. Ayan, kasi dito, masagwaho kung magda knight e5. Ayan, so pag nag knight e5, pwedeng bishop takes, pwedeng knight takes, pero mas playable ang bishop takes. Takes, ayan, and then followed with d6. Ayan, no? so may, kumbaga sa ano, madali, ma, ano, ma, maabirya, maabirya ang black dito pagka ganyan ang ginawa din, knight d5. Ayan, so napaka wide ng scope ng control ng white. So, talagang pabor. Okay, kaya na minatamis na lang na mag knight f8. So, a little bit passive pero para lang madepensa yung d6 din magmamaneuver sa g6. a5. Yan. So, ano idea ng a5? Para hindi maka b5. Kasi pag mag b5 medyo alanganin kasi i-enpasant din yan eh. So, mabubungi yung pawn structure. Tapos, pag na-inpasant yan, imagine nyo, mabubuksan yung A-file ng white, mawiwiken yung pawn sa A-6. So, yan ang countermeasure yan kapag mag-B-B-5 na yung black. So, ini-A-5 talaga yan. Then, knight G-6. Threat yung bishop. Bishop G-5, syempre, kailangan iiwas. H-6. So, since nandito na yan sa G-5, at para hindi ma, ma loss of tempo, dapat capturing na talaga yan. So, para makatipid sa tempo. Queen takes f6. Ayan. So hanggang dito, book line pa rin yan. Kung mapapansin nyo, nasa black ang bishop pair. Pero okay lang magbigay ng bishop pair sa kalaban. Make it sure na yung isa, barado. Then dito nag f4 si Maki. So ang idea ay to control the knight e5 activation. So dito kasi since passive yung knight dito kasi walang control, hindi pwede makapunta sa h4. Ayan. Tapos na, yung e5 square na lang ang... Uh, posibilidad na pwede niya makontrol so pinigilan pa so tama itong f4 good move bishop g4 ayan so para may threat sa e2 pressure 
And then dito, may ginawang good move si Maki. Nag-F5. Yan ang good move. Okay, kasi dito, dalawa ho ang tira dito eh. Isang F5 at H3 based on theory. So, pwede rin naman ng H3. Yun nga lang, pag nag-H3, medyo may, ano siya, may matinding paparating na counterplay. So, kung D4 check, obligado capture rin. Kasi nakahang na rin yung nice C4. Ayan, no? So, obligado capture rin. Queen takes D4, C takes D4, and then H takes D G4, and then D takes C3. Ayan, and then followed with E4. Ayan. So, save muna. Kasi pag kinapture ang B takes C3, may rook takes E2 eh. Ayan. And then tendency, C takes B2, Knight takes B2. Ayan. So, na-convert bigla sa so, pa-end game na to. Since na-exchange na yung queen mamaya, pa-end game na yan. So, mayaman ang white sa center. Control. Ayan, no? Pero hindi garantisado na talagang super winning na. Kasi, kung mapapansin nyo, may double pun may double pun din ng white. Ayan. So, ano rin yan? Drawback din yan. Tapos, syempre, mamaya magmamaneuver yung knight. Knight f8, knight d7, then i-convert sa c5 para ma-pressure yung pawn sa e4. So, hindi dapat i-underestimate ito ng white. So, marami ring possibilities na po pwede magawa ang black. Alright? So, dito ang ginawa ni Maki, mas maganda yung f5. So, tinan nyo bakit nasabing mas maganda. Dito ay nag-knight e5. And then, ang ginawa dito ni Maki ay good move, knight e3. So, syempre, iwas simplification. Knight e3 lang. So, ito ngayon ang pag-iinitan, yung misplace bishop sa g4. Kasi may tendency makulong eh. Biruin nyo, imagine nyo na lang, may h3 yan. Bishop h5, then g4. Kulong kagad. So, yan ang pinaka-threat dito. Yan ang pinaka-main idea ng white dito. Para yung bishop sa g4. Kasi alangani ng pwesto. And then, nag-bishop h5 na ngayon si Shaq. Pinipilit niya talagang marimedyohan hanggat maaari. So, yung rook f4, ang idea niyan ay to play g4. So, kukulongin na talaga yung bishop sa h5. Pero yun nga lang, kinakailangan pa rin ng iba yung pag-iingat since yung rook ay nasa e8. So, and then yung knight sa e3, bitin pa rin. So, may mga possibility na alisin yung knight sa e5 and then magkakaroon na discovered attack towards the knight on e3. May mga ganyang idea. So, hindi pa rin kinakailangan na kumbaga, presko, ang gawi, presko, presko lang ang white dito. Alright, so nag rook f4. So, another possibility ng good dito, good idea ay knight e4. So, it's a chase lang. Kung baga, papatalsikin lang yung queen. Then, kapag na queen d8, f6. Yan. Isa rin maganda yan. So, kung baga, divert lang. Hindi na pag-iinitan yung bishop sa h5. Pero, ang target naman dito ay weakening ng black's king side. So, ako ay naniniwala na ito ay winning na rin for white. Alright. So, balik tayo sa rook f4. Ang ginawa dito ni Shaq ay queen d8. Ayan. So, para makaiwas na sa coming knight e4, threat, uh, very vital kasi yung papuntang knight e4 eh. Ayan. And then dito ay nag-rook h4. Okay. So, dito, may question tayo. Bakit hindi, pwede bang, hindi ba pwedeng idiretso yung g4 para talagang tuluyang makulong yung bishop sa h5? Ayan. So, okay, bibigay ko sa inyo ha. Bigyan ko kayo ng uh, pagkakataong i-post ang video. Pag-isipan nyo, Bakit kaya hindi ginawa yung g4? Mali ba yung g4 or tama? Nagkulang lang sa analysis kaya hindi nagawa yung g4. Okay, so yan ang ibibigay ko sa inyo. You can post the video after a count of 5 ay itutuloy ko na uli. Start. Okay, so maraming maraming salamat to sa mga nag-analyze. Alright, dito, kasi kung mapapansin nyo kung g4... Kulong na kagad yung bishop sa h5 eh, oh. Diba? Kulong na and then isang pyesa na. Pero syempre, kina kina kailangan natin i-consider yung mga bato na po pwedeng magawa rin ng black. Yan. Kasi dito nag-rook h4 si Maki. So, hindi nag-g4, tiniret ng rook yung bishop. So, tingnan natin. Ngayon, pag nag-g4, siguro ang, ang iniisip dito ni Maki na possibility ay mag-queen g5. Yan. So, queen g5, threat yung may counter threat, counter attack sa rook sa f4. Yan ang isa sa iniisip siguro niya. Pero, what about kung mag rook a, a4? Yan. So, para depensa lang. Okay, halimbawa, mag c4. I-disconnect yung depensa ng rook sa a4 papunta sa rook sa f4. Meron namang queen d4. Yan. <laughs> so, dagdag. So, kasi dito, kinakailangan magkaroon lagi ng immediate counterplay ang black. 
Otherwise, kakainit, kakapturin ng buong-buo yung bishop sa h5. Isang pyesa yan. Okay? So, dito gagawa uli ng paraan. Halimbawa, ang gagawin ay b5. Yan. So, dito hindi pwedeng i-capture. Siyempre, ng impasan kasi may bishop takes. Naka-threat pa yan. Naku, tusob-tusob yan. Nakakatakot yan. So, obligadong bumaba. Rook a1. So, still, hindi pa rin makabishop b6 dahil mayroong bayaning pawn sa a5 na nagko-control sa vital square na b6. Ayan. Then, b4. So, try lahat. Alright. So, pag b4, ibigay ko uli sa inyo ano sa palagay nyo ang good move na maibabato ng white dito. Alright, you can post the video after a count of 5 ay tutuloy ko na ulit. Start. Okay. So dito, dalawa ang pwedeng itira. Knight e4 or h4. Yan. Pero mas gusto ko yung knight e4. Talagang ano yan, mas solid yan. So yung knight e4, threat yung queen sa g5. At kung mapapansin nyo, bitin yung rook. Sa F4. Pero, pag kinapture naman yan, may knight F6. Check. So, nagkaroon ng discovered attack. Ayun. Queen takes F4. Queenless ang black. And then, at the same time, kulong pa rin yung bishop sa H5. Hindi nagbago ang status. Alright. So, yan yun. Okay. So, balik tayo. Yan. So, marahil ito yung na-imagine ni Maki. <laughs> na medyo magulo. Na kung saan naiintindihan ko. Kasi, syempre, Naglalaro din ako eh. May mga annoying, may mga annoying position kasi nakakailang na parang ang hirap ituloy, parang hindi ka sigurado tapos parang nangangamba. Kasi tinanong niyo yung position, may mga butas-butas din yung dark square ng ano eh. Gaya ng queen g5 oh, yung mga ganyan. Rook a a4. Halimbawa naman dito ko mag b5. So, pag nag b5 naman may uh, spectacular move ulit na knight e4. Yan. So, ito lagi yung genius. Hindi pwedeng ma-capture yung f4 kasi laging may knight f6. Okay? So, tendency niyan Aalis lang yung queen. So, let's say, uh, queen d8, balik. Pag nag queen d8, and then rook a1. So, nananatili pa rin kulong yung bishop sa h5. So, paano gagawa ng paraan? Halimbawa, kung g5, puwersahin. F, F takes g6, kasi dito, pag umalis lang yung rook, yung rook, bitin na yung pawn sa g4, eh. so obligado, capture rin to. So, makakawala nga yung bishop, pero meron naman ganito. May knight f6, may knight f5. Ayan o. So, wins in exchange din. Alright? So, ibig sabihin, sa ganitong position, yung G4 pwede. Yun nga lang, medyo may kalaliman, tapos medyo maguluho ang linya. So, practically, naintindihan natin si uh, Grandmaster Maki. So, dito nag-rook H4, tinirate yung bishop sa H5, then nag-queen G5. Yan. So, dito nga lang, medyo bumaba yung lamang ng puti. Naka-queen G5, then nag-queen D2. Knight G4. Ayan. So, ito na. May pressure na sa knight sa itin. Nakaka-counter na. Nag-knight C4. Alright. So, dito. Ang ginawa kasi dito ni Shaq, nag-queen takes D2. <laughs> yan, yan. Medyo nakahinga si Maki. Kasi nananatili pa rin alanganin yung bishop sa H5 eh. Then, knight D2. Ayan. So, buti na lang. Hindi nakita ni Shaq yung malupit na tira dito. After knight C4. Okay, bigay ko uli sa inyo. Ano kaya yung good move dito na mas malakas sa ginawa ni Shaq na queen takes d2? Okay, you can post the video. After a count of 5, ay itutuloy ko na ho uli. Start. Okay, so dito, ang malakas sa tira ay knight e5. Yan ang malakas. So, syempre, hindi pwedeng i-capture yan ng knight to knight. Bitin ng queen kasi yan ang defender eh. O yan ang dumidepensa. So, kapag naman kinapture to, H takes G5, Rook takes H5, may Knight takes C4 naman. So, may threat sa B2. Grabe, may... Basta butas-butas eh. May, may weak sa E3. <laughs> Tapos, alanganin pa yung uh, pawn sa E2. Misplace ang Rook. Ayan. So, sa madaling sabi, maganda rito. Medyo pogi ang ano dito. Pogi ang black. Butas-butas ang puti eh. Yan. So, tendency niyan. <laughs> tendency niyan, queen c2, para depensa rin dun sa overextended pawn sa f5, yun nga lang, may bishop g4. Kung baga, i-disconnect naman yung depensa ng rook sa uh, knight sa c4, and then may threat pa rin sa pawn sa f5, with bishop takes f5, mamaya. Talagang, ito, ito, ito yung malupit na tira, yung knight e5, kung nakita. So, isang possibility, babalik na lang uli, knight e3, and then babalik uli sa g4. So, may tendency, madraw. Ayan. So, sa palagay ko, pabor na sa black to. Kasi nga, ang pangit bishop sa c7 eh. 
yung snake niya naging <laughs> Pas- pasintabi po sa mga kumakain. Parang nanonood ako nung araw eh, sa pelikula ni <laughs> ni Fernando po eh, yung mga tatu sa likod na dragon o kaya ahas, nagiging bulate. <laughs> Kasi ito, snake variation ng Benoni. Eh mangyari, yung bishop na ito yung nagpa-snake diyan eh, yung bishop sa C7 eh, yung maneuver mo lang D6 nung sa una, tapos napunta sa C7, tapos napunta sa A5 yun eh. Mangyari sa posisyon na to, na walang si, na walang saysa yung snake ng black. Hindi nakapunta yung bishop sa A5, eh. yun ang theory niya, kailangan nandiyan yung bishop niyan para may pressure sa knight sa C3. Yun ang idea ng snake. <laughs> Naging bulat eh. So, queen takes D2, knight takes D2, knight F6. So, kailangan bumalik ni siya kasi para madepensahan to. Then, knight D E4. Good move. So, i-eliminate yung uh, dumidepensa sa bishop. So, nag knight takes E4. Persado. Bishop takes E4. And then, G6. Yan. Kasi dito, hindi pwede hong, uh, baka mamaya iniisip nyo, bakit hindi pwedeng knight ang ipang-capture? Kasi pag knight, so makakatakas na yung bishop, may capture pa. So, ito talaga ang tira niyan. Bishop takes E4. And then G6 para tuloy ang depensa sa H5. Then dito ay nag F takes G6. Good move. Kasi baka mamaya may nakakaisip sa inyo, bakit hindi na lang G4, coach? Kulong ang bishop sa H5. Mayroong bishop D8. Ayan ang malupit. Counter attack. Ayan. So, hindi pwedeng mag... Uh, wala na. Ano gagawin dito? Kasi pag... Persado na rook h3, may bishop takes g4 na. So, nako, nagamit na yung snake bishop. <laughs> Delikading. Alright, so dito, balik. Kaya, ang ginawa ni Maki dito, nag f takes g6 na lang siya after g6. So, nag bishop takes g6. Ayan. Bishop takes, f takes g6, then rook takes h6. So, pinagtsagaan na yung isang pawn na kalamangan. Kasi may bad bishop pa rin naman. Okay lang yan. So, king g7, rook h4, Bishop d8, ayan, sa wakas, ma-activate na rin. Rook f4, Bishop g5, Rook g4, Bishop f6, then nag knight e4. So, another good move. So, himbis sa dumipensa, kinakailangan umatake na lang, mas maganda. Ayan, may counterplay sa pawn sa d6. Bishop takes b2, Rook f1, another good move. Kasi merong malalim na binabalak itong Rook f1. Makikita nyo mamaya. So, nag Bishop e5. Ayan, so paano ngayon? Kasi yun ang, dito lalabas ngayon yung purpose ng Rook F1. Okay, so i-guess nyo kung ano yung ginawa ni Maki na malakas sa tira. You can post the video after a count of 5. Ay, tutuloy ko na ho ulit. Start. Okay, so ayan. Ang tira dito ay malakas na Knight G5. Yun ang purpose ng Rook F1. Para yung Knight sa E4, i-transfer sa E6. So Bishop D4 check. King H1. Rook takes e2, knight e6, king h8. Ayan. So dito medyo nakakawindang na to sa black. Kasi bilhin mo dalawang tore tapos knight. Ayan o, no? ano na yan? Naku, delikado na yan. Rook f7. Ayan, control muna sa 7th rank. So rook f2 hanggat maaari pinipigil ni Shaq yung mga penetration ng malakas na atake na po pwedeng gawin ni Maki. So syempre, bilang dumidepensa, gusto ni Shaq eh, makipag-exchange, makipag-simplify. At bilang umaatake naman, syempre, kinakailangan nating umiwas kung hindi naman kinakailangan. O, diba? Para nananatili yung pressure ng black. Kasi pag nakipagpalit-palit ka, o, di makakahinga ng lubos yung black. Comfortable na. So, dito nag-bishop e5, depensa sa pawn sa d6. Rook takes g6. O, grabe. O, tatlo na yan. Nasa loob na ng teritoryo. So, mangungunti-ngunti na yung black. <laughs> Malapit na. Rook F6. So, talagang grabe. Halos magmakaawa na si Shaq. Sige na, palit na tayo. <laughs> Iwas. Kasi umaatake. Rook G4. And then, nag Rook H6. Kasi ang idea kasi ng Rook G4, may uh, simply to play uh, Rook H4 check. King G8. Rook G7 check. Mate. So, may ganun na. So, pinigilan ni Shaq na makacheck sa H4. Yun nga lang. Hindi pa rin napigilan na mayroong huling ibinatong tira si Maki na sa ayaw at sa gusto niya ay talagang naparesign na si Shaq. Ayan. So, ibibigay ko ho sa inyo. Iwan nyo na lang as comment below. So, sana po ay makipag-participate yo pinaka-training natin. So, ano kaya yung huling tirang ibinato ni Maki na napakalakas na naparesign niya si Shaq? Ayan. Alright. So, 
Again, itong uh, match na ito ay round 9 between Azerbaijan versus Philippines. So talo tayo dito sa total uh, score kasi 3-1. Pero at least nakabungi tayo ng isa. <laughs> kasi lalugi tayo sa Azerbaijan, puro super GM eh. Board 1 nila si Rad Radjabov. Malakas talaga. Ayan. So 3-1. Oh, at least nakapitas tayo ng isa, hindi tayo na bokya. <laughs> Out of... Uh, against Super GMs. Alright, maraming maraming salamat ho at sana ay natuto kayo at na-inspired sa game na ito. At muli ho, sana pakilike nyo yung video kung kayo ay natuto at uh, subscribe na rin po kayo sa mga hindi pa nakakapag-subscribe. Pakiclick nyo yung notification bell, yung all, para lagi kayong updated sa ating mga bagong video. Ayan, so ngayon ay babati na tayo sa mga nagpapashoutout. Binabati natin sila Loreto Cablao ng Night Chess Club ng Cavite Joshua Magante Alan Pascual ng Kasiguran Aurora Alfredo Reyes Rex Chard Camanide ng Palawan Jihad Manda Timaporo Joan Bertura ng Cebu Bantayan Island Oselito Cabasag Everlove Esquilla ng Esperanza Arden Kate Bayawa Exodud Vlog Romy C Jeffoy Atienza, Christian Albert Bayot ng uh, Jamindan Capiz, Dunong TV, Kazin Vids YouTube ng Hagonoy Chess Club, Daryl Olavides, Jelly from YouTube, Joven Moselina, Mohamed Diwa, Don Salvador Benedicto ng Negros Occidental, Ron Albert Sulapas, Joel Palukas ng Binyan Laguna, Richard John Silva at kay Livin Mendoza. Ayan. Sa next na lang po yung iba, nakapila po yan, nakasulat yan. Puno yung pages. <laughs> Ayan. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa channel na ito. Muli ito ang inyong lingkod, Coach International Master Roderick Nava. God willing ay magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang video.